kina mama wanake wenzangu nimerudi tena kivingine na namba 4 upo paka hapo mwanamke ndoa mwanamke mahaba kila mtu na mtue kila shetani na mbui wake anachopanga Mungu mwanadamu hawezi kutenganisha mchepuko hawezi kutengua kama ukiasikiliza haya ninayokuambia na nikakupa mifano iliyo hai Namba nne ni kwamba unaolewa na mmoja mwanaume anakuwa na familia yake unaweza ukampenda mumeo ukamhudumia vizuri mambo yote ukamfanyia mumeo vizuri kama vile ulivyofundishwa na ndoa inakuwa na amani lakini kuna kuja kasoro ndogo tu umpendi mama mkwe upendi mawifi upendi mashemeji unakuwa yote uliyowafanya ni bure Unakuwa una ulichokifanya sasa. Sasa wewe umeolewa na mmoja sawa familia yake. Na ndio kila siku nasema sisi wanadamu usichopenda wewe kufanyiwa, usimfanyie mwenzio. Yule bwana na ndugu zake. Anawajomba. Ana watu wa kila aina, baba wakubwa, baba wadogo. Ndio maana nasisitiza swala la heshima na upendo. Anaweza kaja mgeni mmoja kila siku, kila wiki akaja mara mbili, mara tatu kwanza kwa hapa linatema akivua viatu wale hewa sio nzuri usimnyanyapae muhudumie kama unavyohudumia wageni wengine huwezi kujua ukamdhalau mtu kumbe ndo aliyekusomeshea bwana bwana kapata cheo kasomeshwa na yule sasa hivi yule jamaa kafulie anataka kulipwa fadhila afu wewe unaenda kuleta ngebe haipendezi mtoto wa kike Unaweza ukamfanyia mume wako mambo mazuri kibao lakini hilo dogo tu likasababisha ndoa ikatenguka na jamaa akaingia mitini vile vile. Kitu kidogo tu. Unafikiri ndoa inavunjika kwa mambo makubwa? Lo, mambo madogo tu yakavunja ndoa yako. Kwa hiyo ninakuomba wageni unaowapata nyumbani kwako wahudumie vizuri. Nina imani akija mama yako mzazi utampokea vizuri hata kilichokuwa uvunguni utampa akija dada yako hususan akija kaka yako vile vile lakini penda familia ya mume wako ukisha wapenda wale yule bwana apindui kwako na kwambia hata mkikorofishana kwa yenu yenu tu wale ndio watakuwa mstari wa mbele kukutetea lakini wakikuchukia wale alafu na majanga na mumeo utaenda kumshtakia nani nani Tena wale ndio watachoma msumali achana naye longo longo hana mpango mchoyo kila mtu akaongea lake lakini kama wale familia mume unaishi nao vizuri hata Mungu naye anaona na watakutetea na ndoa yako itakuwa na amani Mama mko akija nyumbani kwako mpende sana kama unavyompenda mama yako mzazi muhudumie mama mke wako vizuri kwa sababu bila yeye usingepata mchaka bwengo yule ndo kakuzalia iwe isiwe yule ndo mheshimu Mana bila yule usingempata unampenda. Kwa hiyo muheshimu mpende mama mkwe wako. Wa mama wake bwana wako aina nyingi kuna wengine wana visirani vya kuzaliwa. Mchukulie poa tu endelea kuishi naye na kumheshimu. Kuna mama mkwe mwingine anaweza kamka asubuhi kakununia bila kosa. Mimi nishona wasiana wengi wakiona mama mkwe kanuna tu basi wao kituo cha kwanza baga moyo kwa kanga kienyeji. Unaenda kumloga nani? Kuna dawa ya kuloga mama mkwe, kuna dawa ya mapenzi jamani. Dawa ya mapenzi ni we mwenyewe mambo yako. Mama mkwe akiamka kakununia we mchekee. Tena msogelee kabisa mwambie mama sura yako nzuri. Natamani nizae mtoto aliyofanana na wewe. Tuna kijuso kinamkunjuka taratibu bi mkubwa mnacheka mnaongea. Eh, mpe makanga yako ma wax, matenge ya maana mama mkwe avae apendezi. Muulize mama mkwe anataka kula nini asubuhi chai na nini mama leo shikamo. Mama leo China nini? Mama leo mchana anataka nini? Si ndio raha ya maisha bwana. Utapungukiwa na nini? Huyo ndio dawa kuu katika maisha yako ya ndoa. Ukimnyanyapa mama mkwe ndio kwishne. Pende mama mkwe, pende mawifu. Ukisikia wifi maana yake shughuli. Mawifu ya kizamani ndio walikuwa wakorofu bwana. Wifu ya sikuizi mzungu. Mawifu ya sikuizi. Na wao sio na majanga yao, na wao na mawifu yao. Na wao wanaona. Kwa hiyo ukiwachukulia vizuri na wanakuchukulia vizuri ukachukulia poa 
na wao wanakuchukulia poa kaa nao vizuri wafanye marafiki na Mungu atakubariki sana punguza mdomo jamani wa mama tuna midomo jamani sawa kisaikolojia na jinsi Mungu alivyotuumba sisi wanawake sisi wanawake unaambiwa kwa siku moja mwanamke anaongea maneno 1025 lakini mwanaume kwa siku moja anaongea maneno 1012 sasa nani zaidi hapo kwa mdomo mwanamke mwanaume sasa punguza na uchunge mdomo wako sio umeulizwa swali moja au unajibu nane inahusu sisi wanawake Mungu katubariki wepesi kukasirika na ni wepesi kusamee pia Mwanaume anaweza kakukosea ukamfumania live na ukamsamea Lakini mwanaume akikufumania hiyo ndio tabajeni bye bye Hamna cha msalie mtume hamna cha skofu kuja hamna cha nani hamna cha nani hamna cha shee hamna hiyo ndio imetoka Lakini sisi wepesi kusamee Na sisi wanawake Mungu ametubariki bwana Tunaweza tukafanya mambo matano kwa mara moja lakini mwanaume hawezi Mwanaume lake moja akimaliza anakuja la pili. Lakini sisi wanawake umekaa unanyonyesha mtoto wako. Huku unakologa tu ila nazi. Dakika hiyo hiyo unanyonyesha huku unakologa tu ila nazi. Huku unachati Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber, WeChat, unachati badu. Wakati wao unaangalia bongo movie. Wakati wao sebleni kuna mgeni. Ndio, haya asante. Mambo matano kwa mara moja. Lakini mwanaume akikaa anaangalia Arsenal na Man U mama hadi dakika 90 ziishi. Usimsogelee kumsemesha lolote. Sana sana utambulia bao. Simu ikiita hapo kei. Kawanunia nyumba nzima mimacho kaitoa kama mjusi kabana na mlango paka mpira uishi. Ukiisha ndo wewe ulikuwa unasemaje? Unaona hapo? Jinsi Mungu alivyotutofautisha. Unaweza ukatoka na mme wako akakutana na washikaji akasalimia oh mambo zenu vipi waifu huyo hapo ameshamaliza introduction usikasirike ndivyo Mungu alivyowaumba wanaume hawana maneno mengi lakini hapo hebu urudi nyuma kidogo ndio wewe umetoka na shemeji sasa ndio kakutana na umekutana na mashost hiyo intro mama jamani mambo huyo ndo bebi wangu mme wangu nimepewa na Mungu my husband my chocolate my nini my... yani mradi tu umalize maneno yako 25 kwa siku ndivyo tunavyotofautiana hivyo na sisi wanawake midomo ndio inawakimbiza wanaume mwanaume akirudi kazini ehe anakwambia anatoka huyo anarudi kwa kunyata ili akukute umelala usimgombeze Kumbe umelala jicho moja jicho moja liko macho. Ile anapanda toka kitana ni pumbavu. Haya juzi li... unalianzisha. Wanaume hawapendi kuchambo, hawapendi kugombeza gombeza ovyo. Midomo. Eh? Mwanamke unaongea kama umemeza CD. Kila kukichata. Yaani hata kama likitokea la kutokea huko watu wanasema mke wa fulani huyo kwa sababu anajua unaongea sana. Unasikia unasutwa hapo pengine mambo hata sio wewe. Lakini kutokana na mdomo wako watu wanakuja kukusuta kila siku mke wa fulani mke wa fulani kumbe mdomo mdomo unaponza ndio Mungu katubariki tunaongea maneno mengi sana lakini jaribu kupunguza na unafikiri kabla ya kuongea kila siku nawaambia think before you speak uko na nani wakati gani muda gani unakwenda na alama za nyakati mume wa merudi ana tumbo la kualisha Mudumie we unaanza. Hata kama unaalisha na kwambia leo utanieleza. Ah, Inahusu nini? Muuguze kwanza mumeo hakikisha amekunywa dawa, anajisikia vizuri ndio unaeleza shida zako. Na shida zako unaongea naye kwa hekima. Sio hata nje kule wanasikia paka watoto wanajua eh huu wakati wa baba na mama kugombana. Pana. Sisi tulivyokuwa mimi nakumbuka paka nakuwa Sijawahi kuona baba yangu na mama yangu wanajibizana vibaya au mama yangu anamjibu baba yangu vibaya sijawahi kuona lakini wanagombana wenyewe ndani kimya lakini sio siku hizi siku hizi baba na mama ba ngumi baba na mama chumbani ngumi baba na mama jikoni ngumi vitoto vinajionea movie ya bure 
Zamani mambo yao hayakuwepo. Sisi zamani enzi zetu tumekuwa kwa heshima. Baba yako akikaa pale lazima ukavae kanga kiununi ndio unapita. Lakini sasa hivi mtoto wa kiki. Baba yuko sebeni ndio kwanza anaenda kuvaa tight anapita ukikaptula hana neno. Jikoni anapika na pensi hana neno ndio utandawazi uzungu. Zamani mambo ya wala. Wadada wa zamani wa mama wa zamani bwana walikuwa wana siri bwana. Mtu anaweza akapanga nyumba akawa anatembea na baba mwenye nyumba na mkewe asijue. Na wanazao mamo ndani. Akimuona mama mwenye nyumba mama shikamo mama mmemkaje? Mama nikusaidie nini? Kumbe anamgongea. Lakini wasichana wasikuizi. Agongwe na baba mwenye nyumba kwanza cha kwanza ataweka taarabu. Sina muda. Yaani vifumbo fumbo tu. Mana kamfalia mama mwenye nyumba kadi kanga mafumbo ndio maana vina logwa utakuta sana wamelogwa wana nuksi hatari mambo yao kila siku kwa sababu ya nyodo wewe mume wa kwake unakwenda kumfanyia nyodo ya nini kwani ukikaa kimya utapungukiwa na nini kina mama hebu twende na alama za nyakati ukikaa kimya unajiepusha na mambo mengi sana mno Ukikaa kimya mengi yanakupita. Lakini ukiongea sana mengi yatakukumba. Hmm? Mengi mno yatakukumba. Kwa hiyo ninawaomba sana wanawake wenzangu pamoja na wadada. Walio kwa ndani ya ndoa na walio kwa nje ya ndoa. Tuchunge midomo yetu. Na kuja na namba tano sasa.